আমরা আমাদের দৈনন্দিন কাজের জন্য স্মার্টফোন অথবা কম্পিউটারে ইন্টারনেট ব্যবহার করে থাকি কিন্তু ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমরা এমন কিছু দিক আছে যে দিকগুলো আমরা কখনোই খেয়াল করি না অথচ এই বিষয়গুলো খেয়াল না করার জন্য আমাদের অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যেতে পারে তো আমরা ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে কী কী মিস্টেক করে থাকি সেই বিষয়ে আজকে আলোচনা করব আইটি এক্সপার্টের পক্ষ থেকে আমি মাহমুদুল হাসান আপনাদের সবাইকে জানাই স্বাগত আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ তো চলুন জেনে নেওয়া যাক আমরা ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে কী কী মিস্টেক করে থাকি প্রথম আমি যে বিষয়টি বলবো সেই বিষয়টি হলো আমরা যখন বিভিন্ন রকম ওয়েবসাইট প্রবেশ করি সেই ওয়েবসাইটে প্রবেশ করার পর আমরা আমাদের ইন্টারনেট ব্যাংকিং অনলাইন শপিং এবং বিভিন্ন রকমের রেজিস্ট্রেশন করে থাকি কিন্তু আমরা কখনো কি খেয়াল করেছি যে আমরা যে ওয়েবসাইটে প্রবেশ করলাম বা আমরা যে ওয়েবসাইটে আসি সেই ওয়েবসাইটের ইউআরএলের মধ্যে এইচ টিপি নাকি এইচ টিপিএস কোনটা আছে এই জিনিসটা কিন্তু আমাদের অবশ্যই খেয়াল করতে হবে কারণ হলো এইচ টিপি হলো হাইপার টেক্স ট্রান্সফার প্রোটোকল আর এইচ টি পিএস যেটা সেটা হলো হাইপার টেক্স ট্রান্সফার প্রোটোকল সিকিউর অর্থাৎ সেটার মধ্যে নিরাপত্তা আছে কিন্তু আমরা এটা খেয়াল না করি বিভিন্ন জায়গায় আমাদের ইমেল আইডি পাসওয়ার্ড ব্যাঙ্ক কার্ড নাম্বার আইডি নাম্বার সব কিছু দিয়ে থাকি কিন্তু এইচ টি টিপি যেই ওয়েবসাইটগুলো আছে সেই ওয়েবসাইট কিন্তু হ্যাক হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি থাকে আপনি একটা জিনিস খেয়াল করবেন অনলাইন শপিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা যখন কোনো প্রোডাক্ট অনলাইন থেকে নিতে চাই তখন আমরা যদি সেটার দাম মার্কেট অনুপাতে খুব কমে পাই ওইখান থেকে সরাসরি নিয়ে নিই কিন্তু আমরা এটা লক্ষ্য করি না যে ওই ওয়েবসাইটের মধ্যে এইচ টি টিপিএস নাকি এইচ টি টিপি দিয়ে শুরু হয়েছে বা ওটার মধ্যে কোনো তালার আইকন আছে কি না যে সমস্ত ওয়েবসাইটে এইচ টি টিপিএস আছে সেগুলোতে আপনি অনলাইন ব্যাংকিং আপনার সমস্ত তথ্য দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই কিন্তু যে ওয়েবসাইটগুলো এইচ টি টিপি সেগুলোতে আপনি এই কাজটা কখনোই করবেন না যদি সেই ওয়েবসাইট থেকে আপনি প্রোডাক্টটি খুব কম মূল্যও পান তারপরেও সেখান থেকে আপনারা কোনো প্রোডাক্ট নেবেন না কারণ হলো আপনি যে ওয়েবসাইটে আপনার ব্যাংক কার্ড আপনার পাসওয়ার্ড আপনার আইডি নাম্বার এগুলো দিচ্ছেন সেটা কিন্তু আপনার সিকিউর কোনো ওয়েবসাইট না ওই অনলাইন মার্কেটিংয়ের পক্ষ থেকেও যদি তারা চেষ্টা করে আপনার ব্যাংক কার্ড নাম্বার আপনার পাসওয়ার্ড নাম্বার তারা হ্যাক করবে খুব ইজিলিভাবে সেটা হ্যাক করে নিতে পারবে এবং পরবর্তীতে আপনার অজান্তেই আপনার ব্যাংক থেকে তারা টাকা তুলে নিয়ে যাবে সেটা হয়তো আপনি ট্যারি পাবেন না তো এই জন্য অনলাইন ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রে বা অনলাইন শপিংয়ের ক্ষেত্রে আপনারা এই জিনিসগুলো খুব গুরুত্ব দিয়ে খেয়াল রাখবেন তার পরবর্তী যে মিস্টেকের কথা বলবো সেটা হলো আমরা যারা ফেসবুক ব্যবহার করি আমরা সবাই এই মিস্টেকটা করে থাকি সেই মিস্টেকটা হলো দেখবেন ফেসবুকের ভিতরে অনেক সময় বিভিন্ন রকমের পোস্ট দেয় যে আপনি পঞ্চাশ বছর পর দেখতে কীরকম হবেন আপনাকে কতজন লোক পছন্দ করে আপনি যদি আমেরিকায় জন্মগ্রহণ করতেন তাহলে আপনি দেখতে কীরকম হতেন এরকম কিছু অপশন থাকে যেগুলোর মধ্যে আমরা নর্মালি ক্লিক করে সেখানে আমরা এটা বের করে ফেসবুকে শেয়ার দিয়ে দিই কিন্তু আপনি একটা জিনিস লক্ষ্য করবেন যখন আপনি ওই প্লে গেমে ক্লিক করেন ক্লিক করার পর আপনার কাছ থেকে কিন্তু ওই ওয়েবসাইট আপনার সমস্ত অ্যাক্সেস তারা নিতে চায় এবং আমরা সেটা নর্মালি না পরে অ্যালাউ করে দিই যখন আপনি এটা অ্যালাউ করে দেন অ্যালাউ করে দেওয়ার পর ওই ওয়েবসাইটটি আপনার ফেসবুকের পাসওয়ার্ড আইডি আপনার কন্ট্যাক্ট আপনার সমস্ত ছবি আপনার যে ফাইলগুলো প্রাইভেট ছিল সব তারা দেখে এবং ওইখান থেকে মিলিয়ে আপনার একটা ফেস তারা তৈরি করে সেখানে শো করে আর এটা দেখে হয়তো আপনি খুশি হয়ে যান আর এটা ফেসবুকে শেয়ার দিয়ে দেন তা আপনি যখন তাকে অ্যালাউ দিয়ে দিলেন অ্যাক্সেস দিয়ে দিলেন তখন কিন্তু সে ইচ্ছা করলে আপনার যত গুরুত্বপূর্ণ ফাইল আছে সেই ফাইলগুলো সে হ্যাক করে নিয়ে নিতে পারবে যার কারণে এই কাজটা কখনোই করবেন না তার পরবর্তী যে মিস্টেকটা সেটা মেয়েরা বেশিরভাগ করে থাকে আপনারা এই কাজটা কখনোই করবেন না যখন ফেসবুকে আপনারা পোস্ট দেন আপনি কোথাও গেলেন কোথাও ভ্রমণে গেলেন বা কোথাও থাকার জন্য গেলেন আপনারা কি করেন একটা ছবি তুলে সেটা ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে বলে দেন যে আমি অমুক জায়গায় আসি আমি অমুক জায়গায় যাচ্ছি এটা আপনার জন্য ক্ষতির একটা কারণ হতে পারে কারণ আপনার পিছনে হয়তো কেউ লেগে আসে আপনার কোনো ক্ষতি করার জন্য আপনি যখন ফেসবুকে এরকম একটা পোস্ট দিয়ে দিবেন তখন তারা খুব সহজেই আপনার ঠিকানা মতো পৌঁছে যাবে এবং যদি কোনো ক্ষতি করার ইচ্ছা থাকে তাহলে তারা ইজিলি করতে পারবে এই কাজটা কখনোই করবেন না তার পরবর্তী যে মিস্টেকটার কথা বলবো সেটা হলো আমরা যারা বিভিন্ন রকমের ওয়েবসাইটে রেজিস্ট্রেশন করে থাকি বিভিন্ন রকমের ওয়েবসাইট লগ করে থাকি আমরা কি করি সব ওয়েবসাইটের রেজিস্ট্রেশনটা একই ইমেল আইডি একই পাসওয়ার্ড দিয়ে করে থাকি যার কারণে আপনার যদি কোনো কারণে একটা ওয়েবসাইট হ্যাক হয়ে যায় তাহলে দেখবেন সবগুলা ওয়েবসাইট বা সবগুলা আইডি সবগুলো রেজিস্ট্রেশন সব হ্যাক হয়ে যাবে আপনার আপনার যদি ওই ইমেল দিয়ে ইউটিউব অ্যাকাউন্ট খোলা
সেটাতে কোনো লক নেই কোনো পাসওয়ার্ড নেই যার কারণে আমরা ইজিলি কানেক্ট দিয়ে আমরা ফেসবুক ইউটিউব ইনস্টাগ্রাম এগুলো ব্যবহার করতে থাকি কিন্তু আপনি কি ভেবেছেন যে আপনাকে কেন ফ্রি ওয়াইফাই দিয়েছে তারা হয়তো এরকম হতে পারে যে আপনাকে যে ফ্রি ওয়াইফাইটা দিয়েছে সে উৎপেতে বসে আছে যে যারা যারা কানেক্ট হবে এই ওয়াইফাইয়ের মধ্যে তাদের ফেসবুক ইউটিউব ইনস্টাগ্রাম সব অ্যাকাউন্ট হ্যাক করে নিয়ে নিতে পারবে বা অ্যাক্সেস নিয়ে নেবে এই জন্য আপনারা খুবই সতর্ক থাকবেন ফ্রি ওয়াইফাই পেলেই সেটাতে কানেক্ট দিবেন না তবে বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে আপনারা দিতে পারেন যেরকম মনে করেন আপনি যদি প্লেনে সফর করছেন অথবা প্রাইভেট কোনো বাসে বা সরকারি কোনো বাসে যেগুলো তো সবসময় ফ্রি ওয়াইফাই দেওয়া থাকে আপনারা সেগুলো ইউজ করতে পারেন নিঃসন্দেহে কোনো সমস্যা নেই আশা করি ভিডিওটি আপনাদের কাছে খুবই ভালো লেগেছে যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট করবেন আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফেজ